Hello, Assalamu alaikum and welcome to my uh, YouTube channel and welcome to my another uh, presentation session. Uh, we were discussing about the spring element um, and previously we have discussed, discussed about the hierarchy and layout and um, yeah, important steps uh, in uh, uh, making uh, the finite element analysis. Uh, in uh, designing, in modeling, and uh, uh, the main three steps preprocessor analysis and postprocessor. So, uh, here we are. Uh, in uh, We will be discussing spring element today. We have already discussed spring element previously, but again, I uh, think it uh, the audio was a problem in the last lecture. So, again, this thing is very important in understanding so i am again explaining uh, this uh, spring element and all its dynamics and all its formulation uh, this thing is uh, important uh, uh, otherwise we will be, we will uh, be una unable to understand the later concepts of fea so uh, this is the spring element Basically, what spring element exhibits, uh, if we have uh, uh, anything physical like table, like chair, like uh, um, uh, any bar element or any beam element on which we apply the forces and on which we uh, see the effects of deformation, uh, of strain and stresses. So, a one bar element actually gives uh, the approximation of a spring element. Um, uh, and the spring element will actually be behaving, uh, uh, behaving for the finite element analysis. And the way the way it uh, behaves is uh, uh, taken uh, in the pre uh, in the pre uh, study of the FEA later uh, when uh, when we when our study. Uh, change this dimension from linear to non-linear, then it becomes another other another kind of a discussion. So at this level, at this section, we we are assuming our uh, basics. We are assuming our bar element and the spring element, which exhibits the uh, linear behavior. So um, uh, uh, again, we should uh, first of all uh, see the nomenclature of a spring element. Um, we have an I at the at the at the, this left end node and J on the right end node and when, when we apply the forces uh, on Jth node it will become the force at J and when I will be uh, uh, applying the forces then it, it then it will surely be the result in, uh, in the form of uh, displacement in the form of deformation so uh, the, uh, the displacement UJ will be obviously uh, will be the result of fj and fi will be the reaction of obviously fj at the i node and the displacement if it is considered uh, to be very negligible it will also observe at the i node the displacement ui okay the k is the k will be the stiffness matrix two nodes spring displacement relationship F is equal to K X show and X is basically the change in the displacement U J minus U I lenge is position set up. Basically the spring element may either um, this co assume kar raho, or isko, uh, as a um, standard bana raho, to ye cheese hai hamare paas, ye further basis banaegi, uh, in uh, understanding the uh, complex structures of spring element in, in understanding the uh, uh, complex structure of the bar elements or beam elements so इस तरह हम इसको एग्जामिन करेंगे इस तरह इसको देखेंगे ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा कि एफआई जो था वो मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी वो हर नोड के ऊपर हम बनाएंगे आई नोड पे भी एनजीएस नोड पे भी तो वो बेसिकली जब एफआई जो होगा ये बेसिकली क्या होगा इसका एफजे का इस थिंग का नेगेटिव होगा रिएक्शन होगा ठीक है तो हम इसके साथ अब उसको रिवर्स भी ले सकते हैं अगर एफआई पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एफजे पे उसका नेगेटिव हो जाएगा 
तो मतलब इट 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 गोज लाइक दिस ठीक है तो हम इसको हम ये जो दोनों इक्वेशन आ गई थी हमारे पास इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इसको हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है ये भी ये जो इक्वेशन है अपने इसके अंदर डिपेंडेंट ऑन ऑन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेना फिर मैंने आपको बताया था कि एफ आई आर जे आप इस साइड पर लिखते हैं जैसे कि ये जो फॉर्म होती है ये बेसिकली इट एक्सपेक्ट ए एक्स इको टू बी ठीक है तो हम इस तरह से इसको फॉर्मेशन करने के लिए कोशिश करते हैं इसी तरीके से ये जो मैट्रिक्स होगा जब ये बन जाएगा तो हम इसको कहेंगे दिस इज बेसिकली के के इज द ग्लोबल सेपनेस मैट्रिक्स और द एलिमेंटल या नोडल डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स ठीक है अब ये इस केस में मैंने आपको कहा था कि पहले हमारा जो प्री प्रोसेसर होता है उसमें हम हर एलिमेंट के अलग अलग ले लेते हैं ये केस ये वाले मैट्रिक्स हर एलिमेंट के जो अलग अलग तोड़ के ले लेते हैं उसके बाद हम उसको सैम्बल करते हैं क्या करते हैं और वो हमारे पास क्या बनता है ग्लोबल ग्लोबल सिप्टस मैट्रिक्स बनता है ठीक है तो ये हमारे पास था फॉर वन एलिमेंट ये हमारे पास एक एलिमेंट है और इसके साथ अगर मेरे पास दो स्प्रिंग एलिमेंट हो जाए देन दिस केस बिकम इंटरेस्टिंग ठीक है अगर हमारे पास दो दो हो जाए जिस तरह ये मेरे पास एक बना हुआ है ये हमारे पास के और के को हमने जोड़ा हुआ है आपस में दे आर इंटरलिंक और वन अब इसमें हमने काउंट करने के हाउ मेनी नोड्स आर देयर ठीक है तो इसमें वन नोड यहाँ पे सेकंड नोड यहाँ पे थर्ड नोड यहाँ पे बन जाएगा जहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रहे हैं स्प्रिंग एलिमेंट के ठीक है तो यहाँ पे हमने के वन बना दिया यहाँ पे के टू बना दिया ये एक्स जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा एक्स एक्स की जो डायरेक्शन है वो हमने इस तरह बनाई भी और यू आर यू आर बेसिकली यू इज विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो यू वन इसके साथ इस पॉइंट पे क्या होगा यू वन एफ वन इस पॉइंट पे क्या होगा यू टू एफ टू इस पॉइंट पर यू थ्री एफ थ्री होगा अच्छा ये कैपिटल एफ जो है ये इस इस पॉइंट के ऊपर कॉमुलेटिव यू कैन से दैट फोर्सेज है ठीक है और ये मेरे पास एफ जो है ये भी कॉमुलेटिव फोर्सेज है ये भी एफ आपने अगर इसे करना है तो आपकी अपनी मर्जी है स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको समझा देता हूँ बाकी आपकी अपनी ईज होगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यू कैन ईजली गो थ्रू थ्रू फास्ट प्रोसीजर्स तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है फॉर एलिमेंट अच्छा अब ये क्या है हमारे पास ये दो एलिमेंट है पहले हमारे पास डिस्कशन थी फॉर द वन एलिमेंट अब ये दो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे हमारे पास अब इंटरलिंक्ड जो ये नोड है ये अब दोनों में इंटरलिंक्ड है के वन में भी है और के टू में भी है तो इस इसको डिस्कशन करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेज जो कि हमारे पास हमने इंडिविजुअली शॉर्ट फोर्सेज निकाली हुई थी शॉर्ट यानी कि जो स्मॉल स्मॉल लेटर्स में थी ठीक है लोअर केस लेटर्स जो होते हैं स्मॉल लेटर्स उसमें थी एफ आई और एफ जे ठीक है अब ये हम निकालेंगे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम किस तरह प्रोसीड करते हैं अब सबसे पहले हमारा मकसद क्या है प्री प्रोसेसर के अंदर हम एलिमेंट के अलग अलग स्टिपनेस मैट्रिक्स निकालेंगे ठीक है तो हम हमारे इसके प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले ये आप इक्वेशन अगर बना सकते हैं इन दो की तो वो इसको पहले सबसे पहले क्या करना है आपने इसको अलग अलग कर लें के को अलग करके इस तरह बना लें के वन को अलग करके इस तरह बना लें और फिर के टू को भी अलग करके तो आपने जो है वो इस तरह बना लेना है अब ये जो आप बनाएंगे इस फॉर्मेशन के अंदर इस फॉर्मेशन के अंदर दोनों स्प्रिंग एलिमेंट्स के जो 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 ये सेट ऑफ मैट्रिक्स uh, हैं ये आपने एक्सप्लेन कर देने बना देने हैं ठीक है अब हर किसी एलिमेंट के अलग अलग कर लेना है फॉर एलिमेंट्स वन ये मैट्रिक्स एज इट इज वैसे ही बनेगा जैसे कि हमने पिछला स्प्रिंग एलिमेंट कंसीडर करके बनाया था जैसे कि ये वाला है ठीक है ये सेम एज इट इज होगा अब इसमें जो थोड़ी सी चेंजिंग है वो ये है वट इज एफ वन वन एंड वट इज एफ टू वन दिंग इज ठीक है अब इसको जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वट इज एक्चुअली दिस थिंग जिसको हमें जरूरत है थोड़ा सा समझने की अब इसके अंदर ये चीज ऐसे है कि एफ वन वन बेसिकली एफ F11 बेसिकली क्या चीज शो करता है ये जो नीचे वाला वन है दिस थिंग एक्चुअली शोज द नोड नंबर ठीक है ये नोड नंबर को शो करता है ये नोड नंबर को शो करता है और ये जो F11 है ये क्या चीज शो करता है ये एलिमेंट को ये एलिमेंट को शो करता है ये एलिमेंट को शो करता है एलिमेंट नंबर है ये बेसिकली ठीक है अब F uh, अच्छा अब F वन वन एंड एफ टू वन ठीक है इसको देखते हैं क्या अब एलिमेंट वन की हमें एलिमेंट वन अलग कर चुके हैं ठीक है देखो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि एलिमेंट वन को हम अलग कर चुके हैं ठीक है तो अब इसके अंदर कौन सी दो इक्वेशंस होंगी इस पॉइंट के ऊपर जहां पे मैंने अभी ये रखा हुआ है अपना कर्सर एफ ये दिस पॉइंट एफ वन वंथ नोड एंड वन एलिमेंट ठीक है इसी तरीके से एफ सेकेंड नोड एंड वन एलिमेंट ठीक है क्योंकि देखो ना अब ये चीज दो बिकॉज देर आर टू एलिमेंट्स 
इस अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को करके देखना है हमने ठीक है तो ये इस चीज के लिए वन वन नोड वन एलिमेंट सेकेंड नोड वन एलिमेंट ठीक है तो आप जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे पुराना तरीका वही जो पुराना आप ये इस तरीके से करते हुए आए हैं आपके पास इस तरह की सेट ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी फॉर द के वन एलिमेंट इसके लिए के वन एलिमेंट के लिए ठीक है बस आपने इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी है कि आपने ये सेट ऑफ फोर्सेज जो होंगी वे आप डिफरेंट हो जाएंगी ठीक है अभी के वन माइनस के वन माइनस के वन और के वन भी वैसे वैसे का वैसे आ जाएगा एज इट इज और यू वन और यू टू क्या होंगे ये डिस्प्लेसमेंट्स होंगे एट दिस टू पॉइंट्स अब जिस तरह आपने ये बनाया है उस तरह ये बनाएंगे अब ये जैसे बनाएंगे तो आपने ये देखना है इसमें ये एलिमेंट टू के लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रोडक्शन कीजिएगा एफ एफ वैक्टर में एफ कॉलम वैक्टर में अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एफ टू टू होगा ठीक है इधर 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 जो लिखा हुआ वन टू है इसको एफ टू टू कर लें एफ टू टू होगा इस पॉइंट पे और जो नीचे वाला पॉइंट ये वाली फोर्स का जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास होगी एफ थ्री टू यानी कि एफ थर्ड नोड एंड सेकेंड एलिमेंट ठीक है अब अपनी इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है कि ये जो ऊपर वाले एफ ये जो वन है और ये जो वन है ये शो करता है किसको ये शो करता है एलिमेंट नंबर्स को इस तरीके से ये टू है ये टू है ये हमारे एलिमेंट नंबर को शो करता है लेकिन जो ये नीचे हैं दिस दिस बेसिकली शोज द नोड नंबर ठीक है तो ये आपको उसी तरीके से के टू माइनस के टू माइनस के टू के टू बन जाएगा ठीक है अब इसके अंदर ये जब दोनों बन गए नाउ योर आपने जो तोड़ के बनाने थे एलिमेंट के स्टिफनेस मैट्रिक्स वो बन चुके हैं बेसिकली द नोडल स्टिफनेस मैट्रिक्स या एलिमेंटल स्टिफनेस मैट्रिक्स अभी इन दोनों को हमने कंबाइन करना है इन टू फॉर्म अ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो कि इस पूरे के पूरे जो कि इस पूरे के पूरे स्प्रिंग सिस्टम को डिनोट करेगा ठीक है अब हमने क्या करना है अभी ये तो हमने ये दोनों काम करने हैं अच्छा अब इसके अंदर ये जो हमारे पास बना हुआ है अगर आपने इस सिस्टम में इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो बेचा किस तरह बना लें ठीक है ये इसने बनाया हुआ है कि एफ वन को इसने एफ वन वन कंसिडर किया यानी कि जिस तरह पीछे उसने कैपिटल एफ को एज्यूम करके ये एफ कर लिया था इस तरीके से आप आप अपनी असम्पन्स कर लें इस तरीके से जो एफ ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपिटल एफ वाले होते हैं दीज एक्सप्लेन द नोडल पॉइंट ठीक है ये नोडल पॉइंट्स के जो आते हैं ना अकोमुलेटिव फोर्सेस उनको शो करता है ठीक है इसी तरीके से एफ टू के अकोमुलेटिव फोर्सेस कौन से हैं यानी कि सेकंड नोड के ऊपर कौन से लग रहे होंगे एफ टू वन और एफ टू टू ये ये नीचे टू है ठीक है इसको सेट को ठीक कर लीजिएगा इस, इसके साथ एंड नोड थ्री जो होगा एफ थ्री जो होगा वो एफ थ्री टू होगा एफ यानी कि देखो थर्ड नोड के ऊपर सिर्फ जो अकोमुलेटिव फोर्स है वो एक ही है तो एफ थ्री टू इसको नीचे एक्सरसाइज कर लेना ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें थ्री आएगा और ऊपर टू आएगा ठीक है तो एफ थ्री टू इसको भी आपने इस तरह बना लेना अब इन सारों को जब आपने एक बना लिया है तो आप यहाँ पे एफ वन एफ टू एफ थ्री अकोमोलेटिव फोर्सेज रख देंगे ठीक है अब पहले जो चीज थी कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर इसके अंदर यू हैव टू मूव वेरी स्विफ्टली एंड वेरी केयरफुली वो ये है कि यहाँ पे जो था ना देखो ये एक एलिमेंट था एक ही स्प्रिंग एलिमेंट था तो इसके अंदर हमारे पास जो एक ही स्प्रिंग एलिमेंट था तो उसके हिसाब से हमारे पास वही एलिमेंटल स्टिफनेस मैट्रिक्स है और वही ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है लेकिन इसके अंदर अब हमने दो सेट ऑफ स्प्रिंग्स लगा दिए हैं तो तब हमारे पास एलिमेंटल डिफरेंट होंगे तब उसको हमने उसको कंबाइन करना पड़ेगा इन अ ग्लोबल वन तो ये जो कैपिटल एफ के साथ फोर्सेज हैं ये हमारे पास अकोमोलेटिव फोर्सेज हैं जो हमारे पास नोट पे लग रही होंगी ठीक है F1, F2, F3 यानी कि अंदर जो होंगे F1 वो ये होंगे ये वाले अंदर होंगे ठीक है और U1, U2, U3 अच्छा अब ये जो चीज कंबाइन करनी है दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट अब ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है वो देखना है आप जिस तरह एक मैट्रिक्स को कंबाइन करते हैं उस तरह आपने कंबाइन करना है ठीक है तो अब अपने देखना है कि ये K1 वन एज इट इज इसको मैं ठहरे में आपको यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखाते हैं कि हाउ इट एक्चुअली कंबाइन सो ये थोड़ा सा हमारे पास चीज समझने की है ये चीज हमारे पास कैसे आएगी ठीक है अच्छा अब यहाँ पे ये देखना है कि आपका जब F1 है ठीक है F1 के साथ K1 ये ये K1 वन माइनस के ये तो आपने एज इट इज लिख देना है ना माइनस के और K1 ठीक है ये आपने एज इट इज ये आपने एज इट इज लिख देना है यहाँ ये आपने K1 वन के माइनस के वन ये आपने एज इट इज इसमें लिख देने ठीक है ये क्योंकि ये ये जो F1 है ये जो F1 है इसके साथ ही आपने ये इक्वेशन देखनी है जो पीछे बनाई हुई है इक्वलिब्रम इक्वेशन वो चेक करें कि K1 U1 यू वन माइनस के वन होगा ठीक है अब ये K1 U1 यू वन माइनस के होगा तो ये K1 इसके साथ आ जाएगा माइनस के इसके साथ आ जाएगा और ये एफ 
کے ساتھ پوری کی پوری کوشچن جو ہے وہ علیحدہ بن جائے گی جس طرح یہ یہ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ ایف ون ون ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ویری کیئرفلی چلنا ہے بیکاز یو ون یو ٹو تو ہمارے پاس وہی ہیں ٹھیک ہے کے ون یہ ہے مائنس کے ون مائنس کے ون اور کے ون اسی طریقے سے یہ آپ کا دیکھیں یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کے یہاں تک پہنچ رہی ہیں اب ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے چلیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ یو ایکچولی کمبائن اب کیا ہے کہ اب اب آپ کہا گیا یہ ایف ون اس میں دیکھ لیں کہ یو زیرو جو ہے وہ یو تھری یو تھری جو ہے وہ ایف ون والی کوشچن کے اندر نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے یہ چیک کر لیں گے آپ کی زیرو جو ہے وہ یو ون والی کوشچن میں نہیں یو تھری ایف ون والی کوشچن میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یو تھری کیا ہوگا ایکچولی یو تھری کس کس میں آ رہا ہے یو تھری آ رہا ہے ایف ٹو میں یو تھری آ رہا ہے ایف تھری میں تو یہ تو آئیں گے ان دونوں کے اندر اب کیا کرنا ہے اب آپ چیک کریں کہ ایف ٹو جو ہے ایف ٹو جو ہے وہ کہاں شروع ہو رہا ہے مائنس کے یو ون سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مائنس کے ون یو ون ہے یہ تو اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 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 پوائنٹ تو اس کے اندر آ جائے گا ایف ٹو ٹھیک ہے نا اس کو میٹرکس ملٹیپلیکیشن کر کے دیکھنا پڑے گا بھائی دیکھو اب یہ والی جو ایکویشن ہے ایف ٹو از ایکول ٹو کے ون کے ون کے ون یو ون اور اس کے بعد یہ آگے چلیں گے پھر اس کے بعد آگے چلے گا ملٹیپلیکیشن جو ہمیں وہ پوری پرفارمنس میں کر کے دیکھنی پڑے گی اس طرح کر کے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا کہ جو کمبائن کر دیں گے آپ یو ٹو والی ٹرمز یو ٹو والے کو اس میں آپ کامن لے لیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کے ون پلس کے ٹو جو ہے وہ اس یو ٹو والے میں ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ آ جائے گا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس ادھر ہمارے پاس کے ٹو ایڈ ہو جائے گا کس میں سیکنڈ کالم میں ٹھیک ہے اب یہ جب ہمارے پاس کے ٹو اس میں اس میں یہ والی پوائنٹ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا مائنس کے ٹو کے ٹو مائنس کے ٹو ادھر آ جائے گا جو کہ ٹرم ہے ریلیٹڈ ٹو جو کہ ٹرم ہے ریلیٹڈ ٹو یو تھری ٹھیک ہے یہ کے ٹو اس طرف آ جائے گا اب ہمارے پاس یہ ایف ٹو کا کمپلیٹ ہو گیا اب ایف تھری کا دیکھیں جی ایف تھری میں یو ون تو ہے ہی نہیں تو دیٹ مینس یو ون تو زیرو ہو گیا ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس یو تھری نہیں تھا تو یو تھری زیرو ہو گیا اب ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ یو ٹو کے ساتھ بیکاز دیکھو یہ جو لائن ہوگی یہ لائن شو کرے گی آپ کی یو ون ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو یہ لائن ہوگی یا یہ کالم ہوگا یہ شو کرے گا یو ٹو کو اور اسی طریقے سے یہ جو ہوگا یہ ایکسپلین کرے گا آپ کے یو تھری کو ٹھیک ہے تو یو ون یو ٹو اور یو تھری یہ کالمز ہیں اس کے اندر جو تمہارے پاس ٹرمز آئیں گے وہ کوپیشنس کس کے ہوں گے یو ون کے اس میں جو تمہارے پاس کوپیشنس آئیں گے وہ کس کے ہوں گے یو ٹو کے اور اس میں جو کوپیشنس آئیں گے دیٹ ول بی دا کوپیشنس آف یو تھری ٹھیک ہے تو یہ ادھر دونوں میرے پاس زیرو زیرو ہو جائیں گے اب یہ یو ٹو کے ٹرمز جو ہیں اس میں دیکھو کون سی ہیں مائنس کے ٹو ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ مائنس کے ٹو ادھر آ جائے گا اب جو کے ٹو اب اس یہ کس کی یہ والی جو ہاں اس میں یہ بھی دیکھ لو کہ یہ جو لائن ہوتی ہے دیٹ از بیسیکلی یہ جو رو ہوتی ہے دیٹ از بیسیکلی فور ایف ون یہ جو رو ہوتی ہے دیٹ از فور ایف ٹو اور یہ جو رو ہوتی ہے دیٹ از فور ایف تھری دیٹ از فور ایف تھری ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے روز جو شو کریں گی دیٹ ول بی شوئنگ دس دس F1 equation, this is F2 equation, this is F3 equation and your column is the same as the same that will actually show you this column matrix U1, U2, U3 so this is the same as the column that you are displacement show and this is the same as the forces the equation will be completely complete now you can see that F3 is equal to U1, U2, U3 now it will be the same as the plus which will be the same as the plus K2 plus کے اندر ہے تو ہم نے یہاں پہ K2 رکھ دیا تو this is basically now the global stiffness matrix جو کہ شو کرے گا کوئی two spring systems کو ٹھیک ہو کے بات اچھا اس کے اندر ایک چیز important کیوں میں جو بتا رہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اب جب آپ کے پاس you have جب آپ کے پاس you have the two nodes تو آپ کے پاس two by two کا آپ کے پاس 2 بائی 2 کا گلوبل سٹیفنس میٹرکس بنے گا یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھ لیں اگر آپ کے پاس دو اینڈز ہیں دو نوڈز ہیں that means you have 2 degrees of freedom اس کے اوپر allow ہے آپ کے 2 degrees of freedom تو آپ کا جو گلوبل سٹیفنس میٹرکس بنے گا that will be become the 2 into 2 میٹرکس اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ 3 نوڈز ہیں 1 2 3 that means ادھر آپ کے پاس 3 بائی 3 کا گلوبل سٹیفنس میٹرکس بنے گا ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو تو ہم وہ آپ نے ڈسکس کر لینی ہے کومنٹ میں اور ڈسکس کر لینا آپ کی ای میل میں اور 
कॉल कर लेना व्हाट्सएप में लाने ठीक है जी आई होप टू डेज लेक्चर जो होगा वो हमारे पास ऑडियो के लिहाज से ठीक होगा एंड स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर नाउ